এটা মাইয়াতের কয়বার জানাজা করা যায় কয়বার জানাজা দিতে পারবে অথবা জানাজা কি শুধু একটাই হবে নাকি একাধিক করা যাবে এই বিষয়টা জানবার পাশাপাশি গায়বা গায়বানা জানাজার ব্যাপারে আমরা একটু কথা বলবো জি আসলে জানাজা সুন্নত একটি জানাজা হবে একটি এইটি স্বাভাবিক বিষয় এইটি সাহাবায়ে কারামার সুন্নত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইভাবে একটি জানাজাই পড়েছেন এটা হলো জানাজার সাধারণ একটি সুন্নত তবে কিছু রয়েছে ব্যতিক্রম ধর্মীয় বিষয় যেমন ধরুন ছোট্ট একটা উদাহরণ তুলে দিই যে ইস্তিনজা করা অথবা পসরা পায়খানার সাধারণ বিষয় যেটি সেটি হলো বসে করা এটিই সুন্নত তবে এর ব্যতিক্রম কিন্তু রয়েছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আতা আলা সুবাতাতে কমেন ফাবালা কও কাইমান জি ময়লা আবর্জনার জায়গা নবীজি আসলেন সেখানে কিন্তু দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন এটি কিন্তু এমন নয় যে এটি সাধারণ সুন্নত নয় অতএব সাধারণ সুন্নত জানাজার যেটি সেটি হলো একবার পর একবার তবে সেইখান থেকে ব্যতিক্রম হলো যদি কখনো এমন হয় অনেক বড় ব্যক্তিত্ব তার জানা যায় একসাথে সমস্ত মানুষ হতে পারছে না এবং যারা জানাজা পড়বে এরকম মানুষ ডজন ডজন নয় হাজার হাজার মানুষ বাদ রয়ে গিয়েছে এরকম যদি হয় বিষয়টি যদি ব্যতিক্রম ধর্মী হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে তার একাধিক জানাজা হতে পারে পারে আচ্ছা অথবা যদি এমন হয় যে অলিওয়ারিস বাদ রয়েছে তাহলে তার জানাজা আরেকটি করা যেতে পারে তবে নবীজি সাল্লাহ আমল দিয়ে এটিও সাব্যস্ত রয়েছে যে একাধিক জানাজা না পড়ে দেখা যাচ্ছে একজনকে দাফন করা হয়ে গিয়েছে তারপরে যারা এসছেন তারা এই কবরের উপরেই কিন্তু জানাজা করেছেন আচ্ছা অতএব মানে ঠুনকু কারণে যে শহরে থাকেন এখানে শহরের মসজিদে একবার গ্রামের মসজিদে আরেকবার এরকম বারবার জানাজা করা উচিত নয় জানাজাটি একবারই হবে তবে যেমন বললাম যদি এরকম হয়ে থাকে যে বিশাল বড় ব্যক্তিত্ব যার জানাজার সাথে হাজার হাজার মানুষ জড়িত অনেকে বাদ পড়ে গিয়েছেন তাদের একান্ত তামানা রয়েছে সেই ক্ষেত্রে একাধিক জানাজা পড়া যেতে পারে আচ্ছা ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে তাহলে দেখা গেল বিদেশে কেউ মারা গেল সেখানে হয়তো বা ফর এক্সাম্পল বায়তুল্লাহর ওইখানে অথবা মসজিদে নববীতে একবার জানাজা হলো দেশে যখন লাস্টটা আনলো জি দেশে রিসিভ করার পরে হয়তো বা যেখানে দাফন করবেন এলাকায় একবার হতে পারে যদি কেউ চায় যেহেতু আপনার ওই কথা অনুযায়ী মুষ্টিমেয় মানুষ এখনো জানাজা বঞ্চিত হয়ে গেছে জি 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 এই ক্ষেত্রে শুক্রিয়া আপনাকে শেখ আমরা যে বিষয়টি জানব জানাজা কি এটা কোনো নামাজ নাকি কোনো দোয়া আসলে সলাতুল জানাজা বলি আমরা জি সলাতের বিভিন্ন রকম অর্থ রয়েছে সলাতুল জানাজা জানাজার সলাত সলাতের অনেকগুলো অর্থ রয়েছে একটি হলো সলাতের অর্থ হলো দোয়া সলাতের অর্থ হলো তাসবি সলাতের অর্থ হলো ইস্তেফার সলাতের অর্থ হলো নামাজ জি অতএব জানাজার নামাজকে আপনি নামাজ বলতে পারেন এটি নামাজ নামাজ প্রতিটা নামাজেরই যে রুকু সেজদা থাকতে হবে এটা জরুরি নয় এটি ব্যতিক্রম ধর্মী যেহেতু মাইয়েদকে সামনে করে মাইয়েদকে কেন্দ্র করে এটা পড়া হয় সেই জন্য এটি নামাজ আর নামাজ এই জন্যই এর আরেকটি দলিল হলো যদি আমি আকলি দলিল দিই যে এই কোনো ব্যক্তির জন্য জানাজা কি অজু ছাড়া পড়া যায় না অজু ছাড়া পড়তে পারবে না আর দোয়া অজু ছাড়া পড়তে পারে দোয়া তো অজু ছাড়া পড়তে পারে অতএব জানাজার নামাজ এটি নামাজ আর যেহেতু নামাজ এই কারণেই মানে সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায় কারণ তারা বলেছেন নবীজি সাল্লা সাল্লামের হাতি দিয়ে দলিল দিয়ে লা সলাতা ইল্লা বিফাতে হাতেল কিতাব যে সুরা ফাতেহা সারা সলাত হবে না অতএব জানাজা যেহেতু সলাত অতএব এটি লাগবে আর যারা এরকম বিবেচনা করেছেন যে এখানে মাইয়েতের জন্য দোয়া করা হয় মাইয়েতের জন্য দোয়া করা হয় অতএব এটি দোয়া সেই ক্ষেত্রে মানে বইটি তো সাব্যস্ত আছে ও বইটি যে কোনো একটা মানলে সে অনুযায়ী আমল করতে পারে আমাদের মাঝখানে একতলাফ রয়েছে আর যেখানেই ওলামাদের একতলাফ রয়েছে যারা একতলাফ করেছেন দ্বিমত পোষণ করেছেন তারা তো অনেক ভালো জানতেন অবশ্যই তাদের প্রতি তো আমাদের সম্মান ভক্তি রয়েছে অবশ্যই অতএব দুটো মতকে আমরা সম্মান শ্রদ্ধা করি শ্রদ্ধা করি যে বহুত শুক্রিয়া শেখ এই জন্যই অনেকেই আবার এই প্রশ্নটি করে আর কি দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে দেন অনেকে যে নামাজে তো রুকু থাকে সেজদা থাকে নামাজে সুরার সাথে সুরা মিলাতে হয় এখানে তো সেরকম নেই ঠিক আছে এই জন্য আমার মনে হয় আমাদের এটা বর্তমান সমাজে আর কি আস্তে আস্তে এই বিষয়গুলিকে মত পার্থক্যপূর্ণ বিষয়গুলিকে মত বিরোধীর দিকে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের সমাজে একটা মসজিদে যখন জানাজার সালাতে মৃত ব্যক্তিকে সামনে রাখা হয় ওই সময় আবার এ নিয়ে আবার বাক বিতণ্ডা হতে থাকে কে সালাত জানাজা হবে নাকি দোয়া হবে নাকি কি হবে এই নিয়েও আসলেই হয় এখানে আরও ঝামেলা আছে কিন্তু সেটি হলো যে 
যদি আবার একান্তভাবে বলা হয় যে এটি দোয়া না এটিকে নিয়ে কিন্তু আবার আরেক বেদাতের প্রতারণা হচ্ছে নামাজ শেষ করে যেখানে আমাদের দোয়া করা লাগবে যেমন আমাদের সমাজে পাঁচ অক্ত চলাতর পরে দোয়া হয় এজন্য জানাজার পরে কিন্তু আবার আরেক গ্রুপ দাঁড়িয়ে যায় এখন আবার আরেকটা দোয়া করার জন্য যেটি একদম স্পষ্ট বিদাত কারণ হল জানাজা তো আল্লাহ রসুল জমানে একটি দুটি হয়নি অনেক জানাজা হয়েছে নবীজি সাল্লাম কখনো সলাতুল জানাজার পরে আর দোয়া করেননি আর বাস্তব কথা এটি যে জানাজাতে তো মাইয়েতের জন্য দোয়া করাটা এটাই মুখ্য জি যদিও সেখানে চারটি পাঠ রয়েছে একটা হলো নিয়ত তারপরে হলো আল্লাহর প্রশংসা তারপরে হলো নবীর উপর দুরুদ এবং চার নম্বর হলো মাইয়েতের জন্য দোয়া অতএব জানাজার সলাতকে আপনি সলাতও বলেন অসুবিধা নেই আর দোয়া বলেন তাতে অসুবিধা নেই তবে কোনোভাবেই সলাতি বলেন আর দোয়া বলেন যেহেতু এটি একটি এবাদত এটা তো সন্দেহ নেই আর এবাদতের ক্ষেত্রে নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম যেইভাবে যেই তরিকায় এবাদত দেখিয়েছেন ওইভাবেই সেটি করা লাগবে সেখানে কিছু বাদ দেওয়া অথবা নিজেদের পক্ষ থেকে ভালো মনে করে কিছু বৃদ্ধি যদি করি তাহলে সেটি কিন্তু বেদাত হয়ে যাবে